తినకూడదు అనుకున్న కరివేపాకు లోపడికి పోతుంది తినేకంటే ముందు దాన్ని ఫోటో తీసి ఫిల్టర్స్ పెట్టి మార్నింగ్ లేవగానే ఫస్ట్ చూసేది నా మొబైల్ ఫోన్ లోపల సర్జరీ చేసుకొని మడుకుంటారేమో కత్తి డాక్టర్ దగ్గర ఉంటది టెర్రరీస్ దగ్గర ఉంటది బస్సులో వాడుకోవాలి మనుషులను ప్రేమించాలి చాలా కష్టం మనం తినాలంటే యాప్ వాళ్ళు ఏడ్చిన ఫోన్ నే బయటికి వెళ్ళాలంటే యాప్ నవ్విన ఫోన్ నే రిజర్వేషన్ చేసుకోవాలంటే యాప్ ముద్ద కూడా దిగట్లేదు ఫోన్ లేకుండా ఏదైనా యాప్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ నేనైతే నమ్మను టైం పాస్ హై బై తిన్నావా పడుకున్నావా పక్కన ఉన్న నాకు హై బై చెప్పడం నువ్వు మర్చిపోయినావు జరా దిమాగ్ ఖరాబ్ అవుతుంది అది ఓడి హలో హాయ్ వెల్కమ్ టు యువ తెలంగాణ ఇవాళ యువ తెలంగాణలో వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మనం ఉన్నాం మొబైల్ అడిక్షన్ గురించి ఇవాళ మనం మాట్లాడదాం శ్రేయాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉన్నాం ఇక్కడ మనతో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ దీనికి సంబంధించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ పేరెంట్ కి ఉన్న కామన్ కంప్లైంట్ వచ్చేసి ఫోన్ అడిక్ట్ అయి ఉన్నావు నువ్వు అని తిండి దగ్గర మొదలవుతుంది ప్రాబ్లం తినేటప్పుడు తినకూడదు అనుకున్న కరివేపాకు లోపడికి పోతుంది కారం అనుకున్న పచ్చిమిరపకాయ కూడా లోపడికి పోతుంది అమ్మ వాళ్ళు ఏదైనా అర్జెంట్ పని మీద లేకపోతే ఏదైనా ఎమర్జెన్సీకి మనం పిలుస్తున్నా కానీ ఫోన్లో ఇంత మునిగిపోయి ఉంటాం మనం అక్కడ పక్కన పాలు పొంగుతున్నా తెలీదు లేక అమ్మ కింద పడిందా తెలీదు గట్టిగా అరిస్తే తప్ప మనం రియాక్ట్ అయ్యే సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం టెక్స్టింగ్ ఎంత విపరీతమైన జబ్బుగా మారిందంటే అలా టెక్స్ట్ చేస్తూ చేస్తూ త్రీ ల్యాక్స్ నైంటీ థౌజండ్ మెంబర్స్ యాక్సిడెంట్స్లో చనిపోయారు ఓన్లీ దిస్ ఇయర్ ఐ మీన్ లాస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఒక మెసేజ్ అక్కడ రిప్లై ఇవ్వకుండా కానీ ఏం అవ్వదు హాయ్ హలో లేకపోతే తిన్నావా పడుకున్నావా ఇలాంటి జనరల్ మెసేజ్ కాస్ట్ ఒక లైఫ్ పోతుంది అక్కడ రోడ్డు మీద ఉన్నామని ఎవరో హారన్ కొట్టి మనకు రిమైండ్ చేస్తే తప్ప మనం రోడ్డు మీద ఉన్నామని మనకు తెలియదు ఇంత అడిక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏముంది ఒక మెసేజ్ వల్ల మీ ప్రాణం పోతుందా అంటే ఇప్పుడు అదే మెసేజ్ చేయకపోతే ఉద్యోగం పోతుంది అదే మెసేజ్ చేయకపోతే మేబీ ఆ వన్ డే ఇన్కమ్ కట్ అవ్వచ్చు ఆ వన్ డే ఇన్కమ్ వల్ల ఎంత లాస్ అవుతారో ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి తెలుస్తుంది వన్ డే శాలరీ కన్నా లైఫ్ ఇంపార్టెంట్ అని నేను ఫీల్ అవుతాను బికాస్ అల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ చెప్పాడు హ్యూమన్స్ ఇన్వెంటెడ్ ది ఐటమ్ బాంబ్ బట్ నో మోస్ ఇన్వెంటెడ్ ది మోస్ టాప్ మనుషులు మనుషులు నాశనం చేసుకోవడానికి అన్ని ఇన్వెంట్ చేసుకున్నారు అంటే ఫోన్ పొల్యూట్ చేయడానికి అని కాదు ఫోన్ వాడడం తప్పనట్లేదు దాన్ని ఎంతసేపు వాడాలి ఎలా వాడాలి ఏ విధంగా వాడాలని తెలియకపోవడం తప్పు ఒకళ్ళని చూస్తూ మనం ఎడిక్ట్ అవుతున్నామని అంటున్నారు కదా కానీ మన పేరెంట్స్ రోజు మనల్ని చూస్తారు మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ మనల్ని చూస్తారు కానీ వాళ్ళు ఎడిక్ట్ అవ్వరు డాడీ దూరంగా ఉన్నారు డాడీకి డైరెక్ట్గా గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పడం వేరు ఫోన్లో గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పడం వేరు అలా మనము ఫోన్లో ఒక విధంగా ఎదుటి వాళ్ళకు ఒక విధంగా ఫీలింగ్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇంతమంది మంది చెప్తున్న వాటి రియల్ చెప్తా అంటే ఫోన్ ఉండాలి పక్క ఆ చేతిలో అది నాకు రైట్ హ్యాండ్ లెక్క అయిపోయింది అది హాలిడేస్ ఉంటే మార్నింగ్ లెవెన్ టువెల్వ్కి లేస్తా నేను లేచిన నుంచి రాత్రి వన్ టూ త్రీ అయిపోతుంది వాట్సాప్ ఇన్స్టా ఫోన్ లేకపోతే నా బెస్ట్ కంపెనీ నేను మిస్ అవుతా అనిపిస్తుంది రియల్ మ్యామ్ అంత అడిక్ట్ అయిపోయినా ఫోన్కి అసలు ఎన్ని అవర్స్ వాడుతూ నువ్వు మొబైల్ రోజుకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మినిమం ఫోర్టీన్ అవర్స్ అయితే ఇంతకుముందు బ్యాంక్ దగ్గర మనము ఒకసారి డిపాజిట్ చేయాలంటే ఒక వారం నిలవడాల్సి వస్తుండే లైన్లో కానీ దేనికి కానీ ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ టిక్తో కానీ మెసేజ్తో కానీ వాళ్ళకి మనీ ఈజీ అవుతుంది ట్రాన్సాక్షన్ కానీ మనం కూడా మనకి మెసేజ్ అవుతుంది సో మొబైల్ ఈజ్ గుడ్ మొబైల్ ఈజ్ గుడ్ గుడ్ బట్ అందరూ దాన్ని గుడ్కే వాడుతున్నారు దానివల్ల చాలా నష్టాలు కూడా జరుగుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు మనం హ్యాపీగా ఉన్నాం లేకపోతే కోపంగా ఉన్నాం ఇవన్నీ ఒక ఎమోజీ ద్వారా మన ఎమోజీ ఏదోటి మనం సెండ్ చేసేస్తాం బట్ ఆర్ వి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్రెస్ మనం కరెక్ట్గా మన ఫీలింగ్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతున్నాం మనుషులు కనిపించినా మొబైల్స్తో ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళకి హాయ్ బాయ్ చెప్తున్నావు పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి హాయ్ బాయ్ చెప్పడం నువ్వు మర్చిపోయినావు ఇప్పుడైతే మాక్సిమం ఎంప్లాయిడ్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు సో వాళ్ళు వచ్చేసరికి ఏ నైట్ అవుతుంది ఆ నైట్ కూడా నువ్వు పోయి తినే అంతసేపు కూడా మొబైల్సే పట్టుకొని అవి చేసి ఇవి చేస్తే నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే నువ్వు ఎప్పుడు షేర్ చేసుకుంటావు మీ మమ్మీ వాళ్ళతో కొంతమంది డెసిజన్స్ తీసుకోలేక పేరెంట్స్తో షేర్ చేసుకోలేక ఇప్పుడు బుల్లింగ్ అంటారు అవన్నీ అవుతుంటాయి వచ్చి మమ్మీ డాడీ వాళ్ళకి డాడీ ఇట్లా అయింది నా సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను నాకు ఇట్లా అనిపిస్తుంది నేను ఇట్లా లో ఫీల్ అవుతున్నా ఇట్లా బాధ అనిపిస్తుంది నాకు ఏం చేయాలి నేను అంటే పేరెంట్స్ ఒక సొల్యూషన్ ఇస్తారు అంతేగాని ఏం షేర్ చేసుకోకుండా డిప్రెషన్లోకి పోయి ఈవెన్ ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకున్న ఛాన్సెస్ ఉన
So, we have a lot of advantages. One day, more than 2-3 hours, how much time is mobile? More than 2-3 hours. Oh my God. More than 3 hours, how much usage is mobile? How much usage is in mobile? How much usage is in the morning? 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 That day, my day starts. Normally, WhatsApp. Insta, Insta lo means and uh, subway surface game in ante nothing much but my parents unna put maathra nen phone enta gavalante anta avoid chesi pattestha maximum entertainment ki education ki lakapothe games ki deen kosam vaartha ani chep cheptunnaru chinna unna appudu ela ante ma projects kaani edanna chese tappudu chinna taragathlo unna appudu mem ma sontanga मां टेलीविज़न वाली चेष्टे वाला हूँ अल्ल अपुरु मां सुजनात्मकता अनेडी तगले दो क्रिएटिविटी लेवल्स अनेडी भी तगले दो कानी इपुर चूस करना टाइप थे पिल्ला लो वाला के दाना प्रोजेक्ट सोचना पड़ो स्कूल लोग आने लेक पोते ट्यूटोरियल्स इंट लोग आने वाला पेरेंट्स अगर के लिए सिंपल का so, in this case, I think that the Shrujana Atma is a good thing. The creativity is a good thing. It also depends on Google Meet. If you have any doubt about it, you can ask them to ask them. Now, what do you think about Google? Do you have any interest in Google? There are small projects, ma'am. In small projects, we talk to parents. We talk to parents and we talk to them. In our fourth year or third year, we have major projects and mini projects. So, we can do that as well. We can use Google. So, we can do that as well as we can do that as well. Who can do the engineering of the mobile? 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 But we can develop the mobile. There are many normal projects. But now, there are levels, there are standards. We can also do the women's safety. We can do the sheet teams. We can do the police and hockey app. There are no apps. So, how many hours do you spend on mobile? 5 to 6 hours. 5 to 6 hours a day. What do you do, sir? Drama, serials. Serials? Korean dramas. What? News. So, information, entertainment, etc. That's what we depend on. 6 hours is the average screen time. There are children. There are 6 months, 7 months babies. If you don't have a phone, you can play a phone on stage. Parents also... They don't have to worry about it. That's right. Six months of the game. Yeah, exactly. So, now parents also... They don't have to worry about it. 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 Six months of the game. They don't have to worry about it. 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 Let's talk about it. One person has said something. Something explained to me, we used to imagine, right? Like, one person has a little bit of a skill, and we have a little bit of a skill, and we have a little bit of a skill. But if you say that, we have a little bit of a skill, and we have a little bit of a skill, and we have a little bit of a skill. सिंगल टच लो तेल्स पोतों आंधी, सो दैट वे इट इज इम्पैक्टिंग गधा। अंटे मनमें मुस्लोलो नेरपिस्तुना मनमें चिन्ना पिलाल की नेरपिस्तुना। अंटर गधा चाला ओल्डे जो अच्छा का आईसाइट अने टी दोस्तों ना नहीं। इपुर मात्रम चिन्ना पिलाल की गोड़ अच्छे सुने आईसाइट। अत कागुन्ना चाला यंग वालो एड्स ना फोन है ना विना फोन है इन तो मोबाइल इम्पैक्ट है ना दुकान उतने आंटे ओके वेलो चप्पल आंटे पेरेंट्स आ पिलल की आलवाज़ चेस थना रो इनको ओके वेलो जो उसे टीनेजर्स कोड पेरेंट्स की आलवाज़ जैसे ना अधि टू वेज लो इम्पैक्ट बढ़ता है टेक्स्ट नेक कंचे पांटर का द नॉर्मल का ये देना मनम यूज़ ऐसी दानी बढ़ते हैं उन तुंडी इन तक मुन्ना आंटे अंदर वो जॉइंट फैमिली साला आउंडे वालू सो पेरेंट्स इन तक बिजी का उन्ना ग्रैंड पेरेंट्स वालू एवर है ना उन्डी एटलिस्ट वाल तीन पिन चेडम पिला लाके अलग चेडम वाला इमेजिनेशन गानी थिंकिंग पावर गानी वालू इला फोन ही मुंदला बैठते तो छम तंदर का तीन तारु वाला पानी तंदर का होता है ना जब भी तानो का एडवांटेज लगा यूसीएस कुंटो ना रू कहने आलू करा कहने डिसएडवांटेज आउट होता है ना जब भी चूस तले रू प्रति क्लास की प्रति सिक्सटी और सेवेंटी मेंबर्स की सर वालू पर्सनल का चपले रू का बाटे so, we use the use case for study purpose, and we use the use case for mobile. So, maximum education purpose? Yes. Mobile is not an addiction, but it's an addiction. I don't know. I don't know. I don't 
క్లాస్ రూమ్స్లో ఇంకా బయట చోట్ల చాలా చూశాను వాళ్ళు దే విల్ బి టేకింగ్ ఎ స్నాప్ ఫోన్ నుంచి స్నాప్ తీసుకొని వాడికి ఇంకేదో ఫిల్టర్ అనేదో అంటారు అది పెట్టేసి ఇంకా పెడుతూనే ఉంటారు అనమాట మీ స్క్రీన్ టైం ఎంత శేషు మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ నైట్ హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ గ్యాప్లో కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ అనేది గేమ్ ఉంటుంది అది ఆడితే వదిలేస్తాను దట్స్ ఎందుకు వై గేమ్స్ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఆన్ ఎ గేమ్ అంటే ఇట్ వాస్ అడిక్టెడ్ యు నో దట్ యు ఆర్ అడిక్టెడ్ కదా ఐ నో బట్ అయినా కూడా కంట్రోల్ అవ్వట్ల అంటే సిగరెట్ తాగే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఫోర్ ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇంకా తాగుతూనే ఉంటారు అట్లాగే నేను ఒకప్పుడు ఉండే అలా స్లోడ్ స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అని చెప్పి స్టాట్యూటరీ వార్నింగ్ ఉన్నా సరే దాన్ని ఎట్లయితే ఆపుకోలేరు మొబైల్ అడిక్షన్ కూడా అలానే అయిపోయింది మనము చూసుకుంటే పాతకాలంలో మనకి మొబైల్స్ లేవు కొన్ని మెమరీస్ క్యాప్చర్ చేయాలంటే మనకి మొబైల్ ఫోన్స్ ఇప్పుడు మనకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది తెలుసా ఫొటోస్ ఫొటోస్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ సీన్ ఆ మెమరీస్ అలా జరిగింది అలా ఉండేది అని మనకు మనం చెప్పడం వేరే వాళ్ళు తెలియపరచడంలో చాలా యూజ్ అవుతుంది మొబైల్ ఫోన్స్ ఏంటంటే ఒకవేళ మనం ఆ ప్రదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రదేశం చూ మళ్ళీ మనం వెళ్ళలేము ఖర్చు పెట్టుకొని వెళ్ళలేము కానీ ఆ ప్రదేశంని ఫోటో తీసుకొని ఇట్లా ఉన్నామంటే మనం అలా ఉన్నాము మనం చేసాము ఇట్లా ఒక మెమరీస్ అయితే క్యాప్చర్ చేసుకుంటాం ఇందాక అన్నారు లైక్ ఫోన్స్ ఎందుకు అంటే కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ వచ్చింది అవి తెలుసుకోవడానికి అండ్ ఫ్రెండ్షిప్స్ పెంచుకోవడానికి ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అన్నారు ఇప్పుడు అవును ఫ్రెండ్షిప్స్ పెరుగుతున్నాయి కరెక్ట్ మనకి సోషల్ మీడియా ఉంది లైక్ ఎఫ్బి తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్గా ఎఫ్బి తీసుకుంటే మనకి వాళ్ళు ఎవరో ముక్కు తెలియదు మొహం తెలియదు వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ పెడతారు మనకి యాక్సెప్ట్ చేస్తాము అది ఇంకెక్కడికో లీడ్ అవుతుంది ఫోటో పెడతాము కామెంట్ చేస్తారు ఎవరో తెలియదు అలా ఉంటుంది అది ఒక సిచ్యువేషన్ ఇంకొక దానికే వెళ్తుంది కత్తి డాక్టర్ దగ్గర ఉంటుంది టెర్రరిస్ట్ దగ్గర ఉంటుంది అది వాళ్ళు యూజ్ చేసే విధానంలో ఉంటుంది అందరూ పాజిటివ్గా యూజ్ చేస్తారు అని అయితే లేదు ఫేక్ అకౌంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నీ కరెక్ట్గా వెళ్తున్నాయని తెలియదు సో అంత క్లారిటీ ఉండదు మొబైల్ వల్ల అని నా ఒపీనియన్ అంటే మనం సోషల్గా ఉండడం తక్కువైపోయింది సోషల్ మీడియాలో ఉండడం ఎక్కువైపోయింది అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు సోషల్ మీడియా దాని మీనింగే సోషల్గా ఉండడానికి కదా వేరే వాళ్ళకి సోషల్గా ఉండాలి అని కదా వాడేది పాజిటివ్స్ చాలా ఉన్నాయి మొబైల్ ఎక్కువసేపు వాడినంత మాత్రాన దాన్ని ఏదో చెడ్డుగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి అంటున్నారు ఒకవేళ వైఫ్ చాలా సేపు చార్జ్ చేసిన హస్బెండ్ తను ఎవరితో చేస్తుంది తను ఏం చేస్తుంది అది అలా రిలేషన్ దెబ్బతింటుంది వైఫ్ సేమ్ వైస్ వర్స వైఫ్ కూడా హస్బెండ్ మీద వస్తువులను వాడుకోవాలి మనుషులను ప్రేమించాలి కానీ వస్తువులను ప్రేమిస్తున్న మనుషులను వాడుకుంటారు ఇంతకుముందు మొబైల్స్ ఉన్నాయా మ్యామ్ మన పేరెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు మొబైల్స్ ఉన్నప్పుడే ఉన్నారా సేమ్ అలా కూడా మనం కూడా ఒక వాళ్ళ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యి మొబైల్ లేకుండా కూడా బతుకొచ్చు అంటే అప్పుడు వేరు ఇప్పుడు వేరు కదా ఇప్పుడు మనం అలవాటు పడిపోయాం కదా యా యా వీ హ్యావ్ టు ట్రై అని చెప్తున్నాం మ్యామ్ అసలు మనం ఎడిక్ట్ అయ్యాం మొబైల్కి అని చెప్పి తెలుసుకునే స్థితిలో మనం ఉన్నామా ఈరోజు అది మన మన బట్టి ఉంటుంది మ్యామ్ నాకు తెలిసి ఇంత సడన్ గా మొబైల్ అనేది ఆపడం అనేది చాలా కష్టం ప్రపంచంతో పాటు మనం కూడా పరిగెత్తాలి దానికి మనకి మొబైల్ ఫోన్ అనేది మన రోజు జీవితంలో చాలా సహాయపడుతుంది మనం వాడినంత మాత్రమే పోయేదేం లేదు మనం వాడితే మనకు వచ్చేది చాలా ఉంది ఈ మూమెంట్లో మనం ఎవరో పెద్ద అయినా కలిసి అన్నీ తెలుసుకుందాం అంటే మన వల్ల కాదు మనకి గుర్తొచ్చేది మన రైట్ హ్యాండ్ లాంటిది మన మొబైల్ అన్నట్టు మనం మనం చేసేది మనం చూసేది మనం నేర్చుకునేది అన్నీ మొబైల్ నుండే ఉన్నది సో దాన్ని మనం కంప్లీట్గా తప్పు పట్టడం సవ్యం కాదు అని నేను అనుకుంటున్నాను మొబైల్ యూసేజ్ అనేది మన స్పీడ్ ని పెంచుతోందా మన ప్రొడక్టివిటీని పెంచుతోందా లేకపోతే తగ్గిస్తోందా చాలా మంది ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ అని డియాక్టివేట్ చేస్తారు ఆ డియాక్టివేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయగానే ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ ఎయిర్ వస్తుంది అనమాట ఇమీడియట్ గా వైర్ యూ లీవింగ్ దిస్ నెట్వర్క్ అనేసి రీజన్స్ అడుగుతాయి అనమాట ఒక చిన్న ఎంసీక్యూ టైప్ లో వస్తుంది యూ హెఫ్ టు ఫిల్ అవుట్ ఆప్షన్స్ సో మీరు ఉండేసి దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి టూ డిస్ట్రాక్టింగ్ అట్లా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సో ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ డిజైన్ చేసింది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మీరు ఆ సెలెక్ట్ చేసిన ఫీచర్స్ నెక్స్ట్ టైం మీరు ఫీల్ కాకుండా అవి ఆప్టిమైజ్ చేస్తాయి మీరు నెక్స్ట్ టైం అకౌంట్ రియాక్టివేట్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఆ ఫీలింగ్ రానివ్వకుండా వాళ్ళు ఆప్టిమైజ్ చేస్తారు అనమాట సో అదేంటంటే లోపల లోపలనే ఆ ప్లాట్ఫామ్స్ డిజైన్ చేసింది అడిక్ట్ చేయడానికి సో దానివల్ల ఏమైందంటే పర్ఫెక్ట్ ఫోకస్ ఉన్న వాళ్ళు తప్ప వాస్ట్ మెజారిటీకి ఏమైపోతుంటే అడిక్షన్ కిల్ చేసుకోవడం కష్టం అండ్ అడిక్షన్ని టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ కంట్రోల్ చేయడం కూడా కష్టం అయిపోతుంది ఆ రెగ్యులేట్ చేయడం అనేది డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది వెళ్ళేకోదు
మొబైల్ నుంచి ఎంత ఫాస్ట్ గా కట్ డౌన్ చేస్తే అంత ఈజీ ఎందుకంటే ఎల్ఏ కోల్ ఇట్ బికమ్ మోర్ అండ్ మోర్ డిఫికల్ట్ అంటే ప్రొడక్టివిటీకి ఏం యూస్ ఉండదా మొబైల్ వల్ల దాన్ని యూస్ చేయొచ్చు కాకపోతే సోషల్ మీడియా నుంచి దూరం ఉండాలి అట్లాంటి స్ట్రిక్ట్ గ్రౌండ్ రూల్స్ సెట్ చేసుకోవాలి అంటే కన్సిస్టెన్సీ మనం మెయింటైన్ చేయడానికి కొన్ని డ్రాస్టిక్ మెజర్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆ మెజర్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఫోన్ అంత ప్రొడక్టివ్ ఐ డోంట్ థింక్ నథింగ్ ఎల్స్ కెన్ బి మోర్ ప్రొడక్టివ్ సోషల్ మీడియా అనేది ఎక్కువగా డిస్ట్రాక్షన్ కే కారణం అవుతోంది అని చెప్పి సోషల్ మీడియాలో టైం పాస్ కే చూస్తాం మ్యాడమ్ కానీ అందులో కూడా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తున్నాం మనకు తెలియకుండా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా గ్యాదర్ చేస్తున్నాం టోటల్ గా వేస్ట్ అయితే నేను అన్నాను ఇందాక నేను చూస్తున్నా మ్యామ్ మీరు అందరినీ స్క్రీన్ టైం మాత్రమే ఎందుకు అడుగుతున్నారు మీరు ఎంతసేపు బుక్స్ చదువుతున్నారు అని ఎందుకు అడగట్లేదు మీరు ఎంతసేపు మీరు స్క్రీన్ టైం ఎంత స్క్రీన్ టైం ఎంత స్క్రీన్ టైం స్క్రీన్ టైం అంటే ఏంటో తెలియని వాళ్ళు కూడా బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నారు ఇక్కడ ఎంత మంది బుక్స్ అవుతున్నారు రోజుకి త్రీ అవర్స్ కంటే ఎక్కువ చదివే బుక్స్ నేనైతే నమ్మ మీరు చదువుతున్నారంటే అసలు బుక్స్ లో లేని సోషల్ మీడియాలో ఉన్నది అసలు ఏంటో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు మ్యామ్ ఇంకొకటి మనకి ఫోన్ అనేది మొబైల్ అనేది లగ్జరీ కంటే ఒక నెససరీ ఐటెం లా మారిపోయింది మ్యామ్ ఇప్పుడే నెససరీ ఐటెం లా మారిపోయింది అంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కి అది ఏమవుతుంది అసలు అసలు ఊహించలేని పరిస్థితికి వెళ్ళిపోతారు మ్యామ్ వాళ్ళందరూ ఇక నావిగేషన్ కోసం ఎవరితో హ్యూమన్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళం పేరెంట్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళం ఫ్రెండ్స్ తో వాళ్ళతో వీళ్ళతో చిన్న చిన్న పనులకు కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కట్టాలన్నా వాటర్ బిల్ కట్టాలన్నా దూరానికి వెళ్ళి నలుగురితో మాట్లాడి సరదాగా కబుల్ చెప్పుకుంటూ లేదంటే ఏదో బజార్కి వెళ్ళి అలా వచ్చేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఎంత తగ్గిపోయింది మ్యామ్ మనం తినాలంటే యాప్ బయటకు వెళ్ళాలంటే యాప్ రిజర్వేషన్ చేసుకోవాలంటే యాప్ ఏదైనా యాపే అసలు మనం హ్యూమన్తో ఇంటరాక్షన్ ఎంత తగ్గిపోయింది అసలు ఇంటరాక్షన్ అనేది పెంచడానికి కనిపెట్టింది మొబైల్ వేరే వాళ్ళతో దూరంగా ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ మనం దగ్గర ఉన్న వాళ్ళని మర్చిపోతే అసలు వీళ్ళకి విలువలు ఇవ్వనట్టే కదా అలాంటప్పుడు ఇంకా మనం మనం ఇంకా రియలైజ్ అవ్వకపోతే ఇంకా మనం వేస్ట్ ఇంకా వాడటం శృతి మించింది యూసేజ్ అనేది మారిపోయి అడిక్షన్ కి అయిపోయింది దాని గురించి యాక్చువల్లీ వీఆర్ టాకింగ్ టుడే అడిక్షన్ కి వస్తున్నామంటాం మనకి కావాల్సింది ప్రతి ఒక్కటి మన చేతిలో అందుబాటుకు ఉండగా మనం వేరేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఆ కాలంలో అంటే న్యూస్ పేపర్ చూసాక మనం తిన తినడానికి వెళ్ళాలంటే మనం అమ్మ మాకు చేసి పెట్టు అనడానికి ఒక ఛాన్స్ ఉండేది ఇప్పుడు ఏమైంది మనకి అన్ని ఫోన్లోనే అయిపోతున్నాయి కదా మేము న్యూస్ ఫోన్లోనే చూస్తున్నాం మాకు కావాలి మనకు కావాలన్నా కూడా మా మమ్మీని ఫోన్లోనే అడుగుతున్నాం అయిపోతుంది వాట్ ఆర్ ది థింగ్ ఇట్స్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ బాండింగ్ అనేది ఒక ఫోన్ వల్ల ఒక దేని వల్ల వెళ్ళిపోదు ఎప్పుడు కానీ యాజ్ టెక్నాలజీ యాజ్ అప్డేటెడ్ మనం దాంతో అప్డేట్ అవుతూ వెళ్ళాలి everyone are becoming multi talented because of phone usage hmm. you are ground lo kelli games aadukune vaallu ippudu koorchuni games aadukuntunaru obese ayipothunaru diabetes vachestundi rakarakala problems vastunayi ippudu oka faculty deggara gaani students teacher deggara gaani elli maatladante vaallu prepare ayi elthunaru okay ne ma'am deggara idi elli maatladali like spontaneity anedi vaalaku raatled mundu prepare ayi live communications tagipoyindi mottham ippudu nam chaala shortcuts vaadtam chatting lo and the same adhe language manam exams lo elli vaadtunamu సో దాట్ వాళ్ళకి కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్స్ ఏంటో తెలియట్లేదు ఏదో తెలియట్లేదు ఇప్పుడు నీకు ఏడు పోస్ట్ ఉంటే ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఫీల్ అవుతాం లైక్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సాడ్ అని బట్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సాడ్ అని ఇంకో ఏమోచి పెట్టడం లైక్ నీకు అక్కడ ఏం రియల్గా ఫీల్ అవుతున్నావు అనేది ఎగ్జాక్ట్గా తెలియట్లేదు ఇప్పుడు నువ్వు లవ్ చూపించాలనుకున్నావు యా ఫ్రెండ్ అండ్ యా అని ఒకటి జస్ట్ లైక్ హార్ట్ సింబల్ అలాంటివి పెట్టి వదిలేస్తున్నాం లైక్ సింబల్ అనేది లైఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ టోటలీ డిస యూనో డిసప్ అయ్యర్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఫ్యాకల్టీ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడడానికన్నా నేను మెసేజ్ చేస్తాను బట్ ఐ డోంట్ స్పీక్ అనేది ఎక్కువ వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు నాకు భయం సార్ అంటే నేను మాట్లాడడం లైక్ నువ్వు లైవ్ కమ్యూనికేట్ చేసేది కదా హవ్ టు స్పీక్ అండ్ వాట్ టు స్పీక్ అనేది తెలిసేది ఇప్పుడు లీవ్ లెటర్ సపోజ్ లీవ్ రాయాలన్నా సార్ టుమారో ఐమ్ నాట్ కమింగ్ దట్స్ ఇట్ మనం లీవ్ రాయడం వెళ్ళి సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి పర్మిషన్ అలాంటివి ఏం తీసుకోవట్లేదు అంటే మనం అంత అడిక్ట్ అయిపోయాం లైక్ వీ కె నాట్ ఈవెన్ స్పీక్ టు ఫ్యాకల్టీ అనేది రైట్ కమ్యూనికేషన్ ని కూడా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది మొబైల్ అడిక్షన్ మ్యామ్ ఒక దేశానికి ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి మ్యామ్ పెద్దవాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి వాళ్ళ లైఫ్ ని కూడా వాల్యూ ఇవ్వకుండా వాళ్ళు సాక్రిఫైస్ చేసేసి మనకు ఫ్రీడమ్ ఇస్తే మనం ఆ ఫ్రీడమ్ మొత్తం ఒక సెల్ ఫోన్ సెల్ సెల్ లో కూర్చొని సెల్ సిఈఎల్ఎల్ సెల్ ప్రిజన్ లో కూర్చొని వేస్ట్ చేయాలా లేకపోతే దానికి దేశానికి దాని ఫ్రీడమ్ తెచ్చిన వాళ్ళకి వాల్యూ ఇచ్చి మనం డెవలప్ చేయాలా దేశాన్ని డెవలప్ చేయాలన్న థాట్ ని వాట్సాప్ ఇంకా ఇన్స్టా స్క్రోల్ చేయాలన్న థాట్ చంపేయట్లేదా ఐ మీన్ ఇప్పుడు
తెలుసుకోవడం కానీ లేకపోతే నీకు తెలియని విషయం తెలుసుకోవడం కానీ ఇలాంటి వాటి మీద స్పెండ్ చేస్తే ఫోన్ ఎక్సలెంట్ డివైస్ దాన్ని వాడితే మనకి ఎన్నో అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అలా కాకుండా మనం ఎన్ని లైక్స్ పడ్డాయి నా స్టేటస్ ఎంతమంది చూశారు ఇంత టైం బదులు స్పెండ్ చేయడం బదులు కొత్త స్కిల్ నేర్చుకోవచ్చు నేను రోజు విసుక్కుంటాను రోడ్ బాగోలేదని దాన్ని బాగు చేయడానికి నేనేం ఎఫర్ట్స్ పెట్టొచ్చు అని నేను ఆలోచించవచ్చు లేకపోతే కంపు తట్టుకోలేకపోతున్నానని నేనే బాధపడతాను కంపే లేకుండా చేయాలన్న ఆలోచన నాకే రావచ్చు ఏం చేయాలన్న ప్రొడక్టివ్ థాట్స్ వస్తాయని అంతే టెన్ మెంబర్స్ ఉంటాయి యాక్సిడెంట్ స్పాట్ లో దాంట్లో నైన్ మెంబర్స్ ఫొటోస్ తీసి ఇన్స్టాలో లైవ్ ఫేస్బుక్ లో లైవ్ అని పెట్టి కమెంట్స్ షేర్స్ అవే చూస్తారు కానీ దాంట్లో నిజంగా మానవత్వం ఉంటే ఒక్క మనిషి చేస్తుండొచ్చు మ్యామ్ సో హెల్ప్ ఇంకోటి ఒక హోటల్కి వెళ్తే ఒక మనిషికి ఆకలైతుంది ఫస్ట్ తినే కంటే ముందు దాన్ని ఫోటో తీసి ఫిల్టర్స్ పెట్టి దాని అంతా చేసి ఎన్ని లైక్స్ వచ్చాయో చూసుకొని అప్పుడు అది ఫుడ్ చల్లారైనాక అప్పుడు తింటున్నాం మ్యామ్ అబ్దుల్ కలాం తీసుకున్నాం ప్లస్ స్వామి వివేకానంద తీసుకున్నాం అసలు అప్పట్లో ఎలాంటి టెక్నాలజీ లేకుండా అంత పెద్ద గొప్ప వాళ్ళు అయ్యారు కదా వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు అన్ని టెక్నాలజీ ఉంటే మనం ఎందుకు కాలేకపోతున్నాం వాళ్ళు ఎందుకు అయ్యారు సో శ్రేయస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీలో యువ తెలంగాణ ఇది స్టూడెంట్స్ ఎంత యాక్టివ్గా మాట్లాడారో మొబైల్కి సంబంధించి మొబైల్ అడిక్షన్కి సంబంధించి వాళ్ళకి ఎన్ని స్పష్టమైన ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయో మనకు అర్థమైంది మనమే కనిపెట్టిన స్మార్ట్ డివైస్ అది మనకంటే స్మార్ట్ అని చెప్పి నిరూపించుకుంది మన టైంని కిల్ చేసేస్తోంది మన క్రియేటివ్ థాట్స్ రాకుండా చేస్తోంది ఒక రకంగా మన ప్రొడక్టివ్ టైంని మింగేస్తోంది అని చెప్పి చెప్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మొబైల్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయని చెప్పి ఒక మిక్స్డ్ ఒపీనియన్ అయితే మనకి కనిపించింది ఇది ఇవాళ యువ తెలంగాణ నెక్స్ట్ వీక్ మరో కాలేజ్ స్టూడెంట్స్తో మరో టాపిక్లో కలుద్దాం స్టేట్ యూన్ ట